Live na ba? <laughs> Teka. Oh my gosh. Teka lang. Paano yun? First time ko na naman gumamit nito. Ayun. Ayun mo na sabi. Hi. Ayan. So, hello. Kamusta kayo? Sana yung mga ano, mag-a-attendance ba tayo? <laughs> Teka, patay ka to. Ayan. So, hi. Hi, ma'am. Ay, paano ba? Hi, madam. Teka, Paano ko i-share? Wits lang. Tay tayong tao. Sagot lang tayo ng questions na iniwan. May mga iniwan sa akin question naman dun sa ano. Sa page. Kasi ayaw nila daw. Nahiya daw sila mag-post. So, tayo na lang yung mag-ano. Hello ha. Hi. Ninay. Mai Mai. Hi madam. Hi. Lady Anne. Hello. Teka, ha? First time ko gumamit na itong kamerang to. Pagbigyan. Teka lang. <laughs> Teka, paano ko ba ito isashare? Ayan. Yan, nakikita ko pala dito. Hi! Hello. So, yan. Sasagot tayo ng questions. Katatapos ko lang mag, ano. <laughs> Hi, Sir Mark. Si Jet Li ito. Bidang bida eh. Tapos ngayon wala. Baka natulog na. Ay, nako. <laughs> Ayan. So, um, third live natin to para sa Q&A. Para sa mga newbie freelancers. Para mag sa mga gusto mag-start. So, um, kung meron kayong questions about freelancing, iwan nyo lang sa ano? Iwan nyo lang sa comments. Hanggat wala pa si Jet Li. Sa mambabash na yun eh pagdating niya. <laughs> De, ayan. So, iwan nyo lang dyan. Tapos, teka, shiner ko lang kasi dun sa group eh. Tapos, game na. Okay. Say hi ya, para may attendance kayo. <laughs> Ayan. Ano ba watch party na to? Hi! Ayan na yung basher ko. Sige, good night na. Tulog na tayo ha. <laughs> Joke lang. So, ayan. Teka. Hi. So, mag-comment sila dun. Dito kayo sa loob mag-comment. Huwag sa group, ha? So, yun. Game. <laughs> sa Hachi, tsaka sa Tulfo, no? Teka. So, yun. Um, so, yun. Sa so, mga bagong dating. Uh, third live natin to para sa Q&A dun sa um, Freelancing with the Heart. Hi, Anna. So, yun. Um, yung ano, yung live na to, meant para um, pag-usapan natin yung mga questions nyo. Yung mga newbie. Yung mga nagsistart pa lang. As a freelancer, yung mga gusto maging freelancer. Hi, Sandra. So, mento, para kunin natin lahat ng questions nyo. Iwan nyo dito sa comment section para masagot natin. Um, pag kaya siyang sagutin, Hi, Marlene. Kung may questions ka, lagay mo lang dyan. So, kung kaya siyang sagutin, sasagutin natin siya within sa live mismo. Um, tapos, kung hindi naman siya kayang sagutin or meron siyang mas malalim na hinanakit. Hindi, joke. Kung meron siyang mas malalim na 
um, explanation. Ayun. So, i-gagawin natin siyang video para sa YouTube. Um, Anna, okay lang. Nandun siya sa YouTube. Nandun yung dalawang live. So, yun. Hi, Mark. Wala, yung asawa ko nanonood. Hi, Daddy. Gawa mo. Ayun. So, yun nga. Yun sinasabi ko. No? Third live ito. Para siya mentioned para dun sa um, para siyang supplement dun sa mga videos natin. Para dun sa mga hindi pa nakasubscribe. Um, subscribe kayo sa YouTube. Ang yabang ko may YouTube na ako. Na joke. Matagal naman na YouTube natin. Kaso hindi natin kasi siya masyadong ni-utilize. Bali lahat yung mga live natin tinatambak lang natin dun. So, ha, good morning, Sandra. Ayan, so, um, tinatambak lang natin siya doon. So, start, nung nag-start nitong December, nag-start ako mag-upload ng mga videos for freelancers. So, freelancing mini-series yung tawag natin doon. So, um, subscribe lang kayo doon kasi doon natin nilalabas yung videos natin. So, may videos tayo every Tuesday to Saturday. Um, tapos live every Monday. So, ilalagay din natin dun. Yung first two kasi natin, straight tayo nag-live sa YouTube, from YouTube. Pero ito, sinubukan natin sa Facebook kasi mas marami daw. Eh, kasi yung, nung nasa YouTube tayo, hindi daw nila makita. Hi, Rayan. So, <laughs> thank you, Sandra. Yes, makita ka. Ikaw lagi kasama namin pag live, eh. Ayun. So, wait. Tinitingnan ko lang kung ano yung ano. Hey, JB! Ayun, okay. So, start tayo dun sa first question. Uy, Jet Li, ang daming ang viewers. Ano ba yun? Shiner mo ba? <laughs> maka, maka binugaw mo na naman ako kung san, -san. Okay. So, sagot tayo. Mm, siguro, hi, Mark. Sagutin din natin muna si, ano, um, si, ang ah, nakapala nang kita dun sa, ano. So, yun. Sagutin muna natin si Marlene. Hi, Marlene. Um, nakasubscribe ka na ba sa YouTube? Valerio Niel. Ano ba yung, hindi ko alam yung tatawag ko sa'yo, sis. So, sis ba? Tama ba ako ng hinala? <laughs> Basta kausap kita sa ano, sa page. Sorry. <laughs> Hello. Ayan, so... Sige, si Marlin muna. Marlin, nakasubscribe ko na ba sa YouTube? So, meron tayong video doon about sa cover letter at saka sa resume. Kung paano gumawa at saka kung anong jobs ang pwedeng applyan ng newbies. Si Rhea. Si Rhea mamaya. Ano? Uh, so well? So, gently si Rhea mamaya. Meron tayong live mamaya 9pm kasama ko si Jeff at saka si um, Rhea. So, yun naman yun, yung DMM, yung daldalang may matututunan. So, yun, um, weekly lang yun. Tapos, meron siyang, um, meron siyang, uh, certain topic per week. So, yung topic natin, um, mamaya is, um, building and managing your online footprint. Kasi, um, marami sa atin yung hindi natin alam, ay, marami mga, mga, um, lalo yung mga ibang kamote coaches, hindi nila alam kung paano iayos yung online footprint nila. So, parang halatang halata na kamote sila. So, yun. Turuan natin sila mag ayos. Na joke lang. De, so, para sa newbies to. Um, social media para sa ano, sa freelancers. Kung paano mo 
i-manage at saka i-build yung online footprint mo para makapag-attract ka ng clients. So, yes, Marlene doon. O, oh, meron doon. Tapos, uh, iwan ka lang ng comment doon as questions kung kailangan mo ng ano. Um, tapos, si Jentli, nawala yung top fan badge ko. Balik mo. Ayan. So, si, J si JB, hindi na natuloy yung Skype reunion. O oh, eh, nasa na ba yung mga, yung mga ano, babae na busy sa ano, na busy sa patatas. So, nandiyan si Chicks na nanood. So, si She, hi She. Tapos, si Marley Carmel, hello. So, L, tatandaan ko na yan. Um, tapos, kamote ko siya si Anna. Oo. So, yun. Um, iwan lang kayo ng questions dyan. Na, I-retrieve ko lang yung list ko ng questions dito. So, yun. Ang weirdo nung no? first time ko na ganito. First time ko ganito na ano. Na pahaba. <laughs> Tayo. <laughs> Arte pa yun. So, ito. mag-roll eyes. <laughs> so, ayun na si Rhea. Hi, madam. Si Jet Li. Hinanap ka. Message kayo. May, madam, message ka doon sa ano, chat natin. Pag game na sa kabila, lilipat ako. Wala ako sa ano, be live ngayon. So, yun. Um, yung first question natin, sinend niya sa akin sa PM. So, <laughs> gusto mo pumasok sa camera? Ayan, so, um, tinagal ko na nga yung tinatype ko sa chat natin eh. Sinabi ko na dito. So, yun, minessage niya ako sa, ano, iPad. <laughs> so, minessage niya ako, sabi niya, nahihiya daw siya magtanong. So, yung tanong niya is about love. Hindi, so, yung tanong niya, um, kung pwede daw ba mag-prepaid, kain up ko yung post natin, pwede daw ba mag-prepaid wifi sa freelancing. So, yun yung first question natin. So, yung sagot ko, in ko yung dating post natin. Kasi ako, si, um, mula 2013 hanggang 2015, naka-prepaid wifi lang ako. Um, ano, Sandra iPad? Free paid. Oo, naka-free free paid. <laughs> Naka-prepaid wifi lang ako. Yung Huawei. So, Huawei yung gamit ko nun kasi yung sa Huawei, open line. So, yun din naman yung ginagamit nung, nung Sun Smart Globe. Nilalagyan lang nila ng sticker at saka sinasin, nilalock nila sa network nila. So, yung Huawei yung gamit ko para open line. Tapos, um, kung na-realist kami, depende kung ano yung may signal, ganun. So, noon kasi, nung 2013 to 2015, siguro worth mentioning din ito, noon yung mga unlimited nila na internet is unlimited talaga and malalaki talaga yung ano um ano to, malalaki talaga yung bandwidth bandwidth by tawag doon, correct nyo <laughs> basta yun, malalaki talaga pag sinabi niyang um, unlimited, wala siyang wala kang cap usually kasi ngayon ano may capping na parang 1 gig lang 2 gig lang, ganun, so medyo mahirapan kayo kung heavy yung workload nyo, kung may calls kayo, may videos kayo, siguro kung writing or yung mga simple na VA tasks, pede. So, ayun. Um, so, yung sagot ko, yes, pwede mag-prepaid. But if calls and heavy yung kailangan mo, mas okay na magpakabit ka na nung ano lang, one, yung 2 Mbps, yung lowest lang. Yung usually 999 yata, yun eh, no? Yung mga ganun lang. So, okay na yon as a start. Tapos, um, kasi kami ganun eh, 2013 to 2000, 2015 nga, eh, naka-prepaid wifi lang kami. Tapos, after that, nagpalagay kami ng Sky na 2 gig lang. 2 gig lang kasi siya, ay, sorry, hindi, 2 Mbps. Kasi, um, 
gusto ko lang yung CI sa ano, sa cable. Tsaka di, binili ko lang ng Disney Junior yung anak ko. Kaya kami nagpalagay. So, yun. Kaya kami nagkaroon na linyang internet. Tapos hanggang in-upgrade, upgrade na siya. Hanggang naging 8 gig siya. 16. Ngayon, naka 50. Pero, same lang yung binabayaran namin doon sa 8. Parang upgrade, upgrade na lang ni Sky. Ayun. So, um, si Anna. Freelancing po usually working hours graveyard. Hindi. Um, Depende sa client mo. May mga client na, for example, US client siya, gusto niya magkasabay kayo mag-work. Um, meron namang iba na kahit kailan ka mag-work. Ako kasi, never ako nag-graveyard. Parang lahat flexi naman. pag usap mo yung client, parang basta magawa mo yung trabaho, okay lang kahit na um, hindi kayo sobrang sabay. Ayun. So, Yan, usually kasi, yung, usually, bakit may pin? Ang galing naman ito. So, usually kasi yung, yung mga may shift, yung mga may set shift, um, usually, sa agencies natin makikita yon Makikita nyo yun yung mga posts sa Facebook, looking for ganito-ganito, tapos, um, shift schedule niya, ganito. Yun, so usually, um, uh, agencies siya and yung mga malakihan na call center ser or customer service. Kaya may shift. Ayun. So, hi! Jill! Ayun. Hi, Jess! Uy! Ano yari? Nawala yung ano? Paano mangyari? Paano nangyari yun? <laughs> Teka. Nakita ko yung question ni Mark kanina. Mark Zambrano. Tapos nawala. Saan ko makikita yun? Kanina may pin. Sorry na. First time. Mark! Zambrano, nandiyan ka pa ba? Namawala yung question mo. Help. Yun. Haha. <laughs> Thank you. Thank you, ma'am. Hi, Rachel from Batangas. Jovet, hi. So, risky ba mag-work for data mining? Balikan natin yan kay Mark muna tayo. Mm, mawala po ba yung funds up work once na hold account due to incomplete verification? Hmm. Hindi pa ko na i-verify ng Upwork. Pero, if incomplete yung verification mo, incomplete lang yung verification mo, um, bibigyan ka lang nila ng time na i -com Ano ba yung ano? Ano ba yung kulang mo sa verification? Kasi if may kulang ka lang naman na i-submit, hindi naman nila kukunin yun. Hindi naman nila i-close yung account mo. Kasi, inaantay lang nila yung ano. Oo, yun. yun si, si Sandra. So, antay lang nila ma-verify ka. Para makuha mo. So, hindi naman nila i-close yung account mo eh. So, parang pending verification ka pa kasi. Okay. Jovet. <laughs> Oo, oh, Pag nag-pin, namawala pala. So, yun. Ano. Dito tayo sa... Saan ako? Kanina na ako. Jovet. Risky ba mag-work for data mining? Data mining? Paano ang data mining? Hey, Laps, si Mark D. Mark D, ko yung mga kasagot dyan no, sa data mining. Okay, wait. Skip natin yan. Kasi, sagutin mo, uh, panong, panong data mining. Tapos, um, si Jing. Hi, Jing. Nubi po. Namuhunan po ako sa gamit and internet, but, can't, but still can't hit a job. Saan po ba talaga magsa-start? 
Um, nakasubscribe ka na ba sa YouTube channel natin? Um, dun sa YouTube channel natin, from video 1, dun diniscuss natin yung kung paano mag-start sa freelancing from scratch talaga. So, yun. Tingnan mo muna siya dun. So, yun. Ali, uh, generation ba yung data mining? Kala ko parang yung ano, yung sa Bitcoin. <laughs> lutang. So, ayun. Lead generation. So, parang hindi naman siya um, hindi naman siya risky. So, unless meron ka ibibigay na account or ikaw yung yung account mo yung gagamitin niya, siguro. So, kung mag-lead gen ka or data mining, dapat account ni client. Or parang siguro parang ano rin yan. Parang SEO daw na may, may white hat tsaka may black hat. So, parang may mga um, nakakalusot pero hindi siya ethical yun yung black hat SEO tapos yung white hat naman yung talagang clean ano so siguro sa data mining or sa legion may mga ganyan din like ayun ah data privacy act paano depends kung paano mo kinukuha kasi hindi naman yun nga ganoon pa rin kung hindi yung account mo kasi account naman ni client yung mag ano dun for me ha for me. Tsaka kasi kung yung ibang legion naman, hindi naman yan talaga niya kinukuha dun sa um, dun sa talagang nakatago, diba? Um, parang i yung ibang legion naman titignan mo talaga sa LinkedIn, titignan mo talaga sa website niya kung, naka, kung ano yung mga emails nila. So for me, hindi naman siya um, hindi naman siya nag uh, ang tawag dito? Hindi naman siya nag ano yun? Ano yung tawag doon? Yung, hindi naman siya sumusuway? Ano yung tawag doon sa ano? Yung ibang word ng suway? So, hindi naman siya sumusuway sa ano? Data Privacy Act. So, yun. Wait. Nawawala ko. Ganun yung pin. Ano pin? Ito na. So, mabalikan ko yung questions. Kung wala kayong questions dyan. Ah. Yeah, pwede mo namang itanong. Yeah. Pwede mo namang itanong sa client. Oo, yung UK. Mahigpit sila. Pwede mo itanong sa client, pero if if mag apply ka sa client, dapat alam mo na yung business niya, ba? So, most likely, gagamitin niya yan para humanap ng client uh, or humanap ng lalapitan niya for cold emails or cold calls, ganun. So, alam mo, ano ba yung business ni client? So, yun. Yes, yes, yun. Sabi, depende din sa country. Like sa UK, mahigpit sila sa data privacy. Ah. Oo. Oo. So, yun. <laughs> Bumalik ako. Pwede mo naman siyang itanong. Pero, kung, oo, kung hindi ka komportable, pwede ka naman umalis kay client. Or, ano. Pero, ako for me, hindi naman. Lalo kung accounts naman ni client yung gagamitin mo. Siguro, ah, hindi kasi ako nag-data mining. Mm -mm. acquiring customers siguro tatawagan nila yan or i-email -e nila uh, tatanong kung ano kung interested dun sa services nila ganun. or yung iba nilalagay sa facebook ads dun sa ano 
um, parang audience mo, custom audience mo sa Facebook ads, minsan nilalagay nila doon. Para yung yung ads mo, lalabas siya doon sa mga nilagay mo na email ads or doon sa mga similar. Ganun. So, ay may tanong na si Madam, tulog na tayo. <laughs> Oo, cold email tsaka cold calls. Ano-ano po ba yung non-voice job na pwede i-pursue ng newbie na ayaw sa English? Ayaw sa English, ayaw magsulat, and ayaw magsalita? Ikaw, pwede ka mag-video editor? O, yun. FB custom audience. Oh. Uy, gently, how to be you po? Sabi ni madam. How to be gently ba to? <laughs> Ayan. So, yung mga non-voice jobs. Sige, yan natin. So, It is, it is, it, it, isa isa natin kung bakit ba may jobs ay bakit ba may voice jobs ba diba? so usually yung mga voice jobs na yan yung mga client na naghahanap ng um, customers through cold calling or yung mga nasa sa customer service yung mga tumatanggap sila ng calls ng mga customers nila kung may problema so oo yun so yun so syempre kung ayaw mo ng English, ayaw mo magsalta ng English, iiwas ka dun sa mga customer service, iiwas ka dun sa mga nagko-cold calls. So, saan ka mapupunta? Kunwari, um, kao, mahilig ka mag-video editing. So, ayaw mo mag-English, pero okay lang sa'yo written English, ba diba? So, kunwari, YouTuber, hanap ka ng YouTuber, hanap ka ng gusto maging YouTuber, Han punta ka sa mga Facebook groups ng YouTubers, Ganun. Tapos hanap ka ng mga naghahanap ng video editor. For sure, walang calls yon Dahil YouTuber sila eh. So, sa pang example, um, ako, yung mga VA jobs ko, yung mga naging VA jobs ko, yung isang VA job ko, podcast show notes writer ako. So, hindi ako nag, excuse me, hindi ako nagko-calls. Um, basta may podcast siya, sinusulat ko lang yung mga ginawa niya. Tapos, yung isa naman, website owner siya. So, hindi ako nagko-calls kasi ayaw din niya mag-calls. So, wala ding voice yon Nagsusulat lang kami and nagmamanage ng mga um, ano niya, uh, tao niya, yung mga writers niya, mga websites niya, mga ads niya. So, isipin mo, lahat, hindi naman lahat ng business may calls. So, ako talaga, hindi ako naniniwala na ang freelancing, kapag pumasok ka ng freelancing, hindi ako naniniwala na yung dapat na tanong mo is uh, voice versus non-voice. Hindi talaga yan yung labanan sa freelancing. Hindi talaga siya nakahati sa voice and non-voice. So, parang kung voice, kung may calls kang task, dagdag lang yun. Pero hindi siya voice, hindi siya non-voice. Kasi, yun yung parang mistake ng mga galing sa BPO. Kasi akala nila parang either voice or non-voice ka lang. So, yun. Ayun, sige, teka. Panabalikan ko lang yung questions. Asan yung mga nag-present doon sa post ko? Andiyan ba kayo? Attendance tayo. <laughs> Ayaw. Yung word na ayaw, medyo nega para sa akin. Huwag na gumamit ng ganyang word. Ayaw. Sabi ko, o ba yun? Sorry. Ha? 
mga ayaw sa English. Yun ba? So, sige. Lahat nandun sila dun sa group. Hindi sila pumapasok dito. Pasok kayo dito. Sa loob. Dito tayo mag-usap. Para hindi na ako lalabas ng comments dun. Okay. Oo. Pwede namang, oh, siguro, wag yung ano. <laughs> ayaw sa English. Oo, oh, siguro pwede namang sabihin, wag sabihin ayaw. Um, pero, baka ayaw kasi talaga nila eh. So, Um, pwede naman din nating sabing hindi comfortable or ano. So, ako, ako, personally, hindi ko talaga gusto. Parang ayaw din yun, ano. Pero ako, iwas talaga ako sa ano. Since nag-start ako ng freelance, iwas talaga ako sa mga may interviews na call, na video, tsaka yung mga may call na tasks. Ayaw ko talaga yun. So, umiwas talaga ako. Mm -mm. Yes, oo. Itong dalawang, this past two, Hello, Chloe from China. Kamusta dyan? So, yun. Ako from, yun nga, from the start. Hindi ako talaga tumatanggap ng ano. So, hindi lang talaga ako comfortable. So, hindi ako tumatanggap ng, pag sinabi niya may Skype call, hindi talaga ako tumatanggap. Or kung may calls yung task, hindi ako tumatanggap. Kasi hindi ako comfortable. Eh. So, yun. Nasa sa inyo naman yun. Oo, iwas. Or hindi comfortable. So, nasa sa inyo naman yun. So, ano lang din. Um, sabihin lang din natin sa mga newbie freelancers. Kung hindi kayo comfortable magsalita in English. Kung hindi kayo comfortable na may kausap. Okay lang. Hindi naman yun. Um, parang deciding factor kung kaya nyo mag freelancing. So, ako nabuhay ako. Nabuhay ako. Malamang. So, nabuhay ako sa freelancing. So, nag-start akong freelancing 2013. So, nabuhay naman ako ng walang calls na tasks. Um, ayun. So, hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumatanggap ng ano. So, siguro, siguro kasi sa field ko, writing, hindi naman talaga masyado nagko-calls and call interview. Pero, yung mga VA jobs ko rin, hindi ako nagko-calls at saka hindi ako nag-ipapa-interview. So, ang arte lang yun, Flingera. So, yun. So, hindi siya deciding, deciding factor kung, kung pwede ka mag-freelancing or hindi. Comfortable ka man sa English or hindi. Maraming clients na makakatrabaho ka. So, start ka dun sa finding your niche. Anna Benjamin. How do you refuse politely kung may ganitong situation? Like, may may interview? Um, sa so, yun ba? <laughs> may interview ba? So, um, usually kasi sa, hi ZJ Young, interested in what po? So, um, Ana Benjamin, kung ganito kung sa, i-assume ko na na sa interview to ha? As a calls, Um, usually naman, yun sa calls, um, usually kasi nasa job post yun eh. Nakalagay na sa job post na may calls. So, ako pagka nakalagay na sa job post, hindi na ako nag-apply sa kanya. Um, interview Skype calls. Um, usually din nakalagay siya sa ilalim nung job post na reply with you. Hi Kim! Reply with your um, Skype ID or admin this Skype ID. Hindi na ako nag, ah, ano dun? Hindi na ako nag a-apply doon. If for example naman, um, for example naman, um, para nag-apply ka at work, tapos sabi niya mag-interview sa Skype, ang, ang sinasabi ko sa kanya, hindi ako naglumalabas ng at work. Yun. So, pero palusot ko lang yan. Pero sinasabi ko sa kanya, hindi ako lumalabas ng at work. So, usually, doon na lang niya gagawin yung interview sa chat. So, 
prima donna <laughs> pero yun okay lang um, basta wag ka maging demanding and ano siguro okay lang naman ako na buhay naman ako ganun so yun hi Kim tapos Z ZJ ang <laughs> hirap na pangalan ZJ so bulol po ako kasi so yun ZJ I'm interested doing freelance writing okay so um uh, inaayos na natin yung ano inaayos ko na yung um, outline, maglalabas tayo ng freelance uh, freelance writing videos sa YouTube. So, sa ngayon kasi, ano, puro sa ngayon puro freelancing in general lang yung mga videos doon. So, maglalabas tayo ng um, freelance writing. So, dati kasi nagtitrain ako, pero ngayon nag-stop muna tayo ng training. Um, focus muna tayo dito sa um, YouTube. yon so, hi Jess. Hi Jess from Isabela. Dito din wala may kinikilaw na nanginginig na yung ano ko. Laman loob. <laughs> uh, correct. Do not apply for a job you're not comfortable with. Oo. Pasahin mo yung postings. Kasi usually, nakasulat naman dun kung ano yung balak niyang ipagawa sa'yo. And nakasulat naman dun kung anong klase yung business niya. Kasi if alam mo kung ano yung klase yung business niya, alam mo na parang medyo alam mo na kung ano yung gagawin mo eh. Kahit hindi niya man ipagawa lahat yun sa'yo, um, alam mo na parang yung gist ng mga pwede niyang ipagawa sa'yo. Mm -mm. Ayan. So, sige. Question na ina na. nabasa ko yung ano, kung ayaw sa English local clients. So, meron akong, sige, habang wala pang questions. So, may kwento ko. Di ba nag-ano ko? Di ba kinuwento ko na sa inyo yung ano? Kinuwento ko na sa inyo yung um, nag-start ako puro writing. Tapos na, parang napunta ko sa ibang writing, ganyan. Tapos, parang mga 2 years or 2, 3 years, ganon na ano, puro fixed fix price jobs lang ako sa Upwork. Tapos, hindi talaga ako nag apply ng hourly. Kasi parang mas gusto ko yung fixed price ako. Kaya lang, um, meron ako nakita one time na parang VA job siya for um, VA siya ng writer. So, ato ako, syempre writer. Ako na curious ako. Ano ba yung ginagawa ng VA ng writer? So, nag-apply ako. Since nung nag-apply ako, meron na akong mga Meron na akong mga feedback and meron na akong past jobs. So, um, yun, natanggap naman niya ako. Natanggap niya ako as a writer. So, yun nga, yung, yun yung kwento ko before or doon sa isang video yata. Sorry, ang dami. Dal -dal ko, hindi ko na alam kung kanino ko kinikwento. So, um, eh kung saan ko kinikwentong video. So, ayun, um, may owner siya ng mga websites. Hala ka, patay ka. Ma'am, si Nikki na. <laughs> Hi, Nikki. Ayan. So, yung mga past, uh, yung mer owner siya ng client, ay owner siya ng websites. So, ang nangyari, na nalaman ko yung mga ins and outs ng mga website. Tapos, it, since US client yun, ang ginawa ko, na-curious ako kung paano yung um, palakaran nitong nung website, uh, yung kumikita siya sa ads. Um, so, na-curious ako kung paano yung palakaran nila sa, um, ano, sa Pinas. So, hinanap ko yung group noon, nakita ko yung group, doon ko nakilala si Jetly, doon ba talaga, doon ba, sa freelancing with the heart, pero basta nandun din si Jetly. Tapos, ano, um, ayun, so, uh, um, inalam ko, kung sino yung nakanood sa inyo nung video natin na how to find clients on Facebook, yun, so, ginawa ko siya doon, nag, nag, pakitang gilas ako. <laughs> Hindi. Tapos, um, parang, dahil pag friendly-friendly ako, hanggang naging client ko yung, ano, naging client ko yung owner ng group. Tapos, um, morning time, nagkaroon ako ng mga clients doon. Tapos, parang, this past few years, puro Pinoy yung client ko. 
ayun so wala akong wala akong ano wala akong kinaka wala akong kinakabahang calls or interviews sa Skype so ano lang kami um ayun so tagalog mo lang kausapin lahat tapos yun kaya nag-focus ako sa local clients tapos ngayon um start to 2020 dito ako nag ano nag papalit ako ng niche so nag niche shop ako pero nandun pa rin yung mga ibang clients na local so yun um ayun so yun nga focus pwedeng humanap ng local clients Ayun, tapos um, makikita mo yung difference kung paano yung palakaran ng mga boss sa US at yung mga boss sa um, Pinas. Tapos kung paano yung ano, <laughs> si Sandra, kwento ka lang. <laughs> so yun, kwento na ako ng kwento. No? Singit lang kayo ng questions para hindi ako puro kwento. <laughs> Ayun, so isa pa, pag newbie freelancer, um, mas maganda thank you Sandra mas mas maganda to look at it as a backstage pass so parang ako instead of tinitingnan ko kung ano yung mga jobs yung mga pwede kong makuha ng jobs ang ginagawa ko is ginagawa ko siyang parang backstage pass like for example nga itong sa website um naging client ko siya so uh, yung siya yung may-ari ng Liberal America so Um, naging client ko siya uh, hanggang tinaas niya ako ng tinaas tapos tinatrust na niya ako ng kung ano-anong um, ano to, tinaas niya ako ng kung ano-anong tasks hanggang nagtatrust na siya sa akin hanggang yung payroll niya ako na may hawak hanggang doon sa gastos ng mga anak niya ako na yung may hawak <coughs> sorry so nakuha ko yung ins and outs nung um, pagiging website owner. So, nakagawa ako ng sarili kong website based sa natutunan ko sa US client at saka dun sa Filipino client. So, kinuha ko yung both good things nila. So, si Sandra, anong difference ba nung sa web, uh, US at Pinoy? Um, yung, yun ba? <laughs> difference ng um, US clients sa sa Pinoy. So, una-una, US clients mas galante magbayad sa articles. Sa Pinoy, always fixed price. Sa uh, US, ang nakita ko, parang depende sa views mo, depende sa ad revenue mo, tumataas yung um, ano mo. So, uh, tumataas yung revenue, ay, oo, oh, oh, yung kita mo. So, meron, yung sa, sa client ko, yung Um, yun nga yun sa Liberal America so naalala nyo yung time na si Obama parang parang na-issue kasi minura siya ni Duterte so since ano, since uh, taga Pilipinas ako pag gising ko sabi nung client ko oh yung presidente nyo, minura yung presidente namin so si Obama pa yun, hindi pa si Trump so sabi ko, ha? Huh? nagtataka ko bakit tapos sabi ni sabi niya pa uh, sabi nung asawa ko i-confirm ko muna daw sa iyo so confirm ko muna confirm daw muna nila sa akin kung minura ba talaga ni uh, Duterte si Obama so ang ginawa ko pinanood ko yung video tapos um, in fairness naman kahit hindi ako to uh, maka Duterte or hindi ako wala ako apolitical ako eh. so pro Philippines ako, hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Yellow. So, um, na-review ko yung video. In fairness naman, hindi naman talaga siya yung sinasabihan niyang uh, minura niya. Ang uh, minumura niya, yung mga um, reporters. So, yon nagsulat ako ng article, tapos nag-viral siya. Hindi ko alam kung, na, kung nabasa niyo. Ma, na, nagkaroon siya ng 1,000, ay, ng um, 1.2 million views. Ay, 1.2 million shares, I think. So, Um, yung revenue niya umabot ng lagpas $1,000 tapos yung US client ko binigay niya sa akin ng buo pero yung pag Pinoy um, kahit na mag viral yung video mo kung ano yun na pag-usapan yung fixed price article uh, price dun sa article yun lang 
mismo yung bibigay nila. Though marami akong clients na Pinoy na nagbibigay din sila ng bonus kapag may viral. So, malaki yung bonus na binibigay sa Pasko, ganyan, ganyan. Nag-share sila. So, depende rin talaga. Pero, mostly ang pinaka nakita kong difference is mas galante at saka mas maluwag sa work yung mga taga-US. Ayun. So, dito, pag sinabi free libre talaga, hindi intro lang. <laughs> Oo. Wala po tayong binibenta. Ako nagbebenta ako ng stickers, pero wala akong binibentang course. Hindi ko kayo bebentahan. <laughs> Ayan. So, maybe you could give tips on your experience on creating your own website. Yes, yeah, so US, US clients are all usually generous. Okay, so tips creating your own website. Siguro, ang dami. So, siguro i-ano na lang din natin. I-ano natin as uh, a video. I-plan natin to as a video. So, yun. Ang ginagawa ko kasi, gawain ko kasi, yung katulad ng sinabi ko na backstage pass lang yung tingin ko dun sa mga ano, natututo ko. Like, for example, yung dun sa, um, yung dun sa Kindle, Kindle Publishing, nag-publish ako na sarili kong e-books dahil natutunan ko siya dun sa client. So, kahit na barya-barya lang yung binibigay niya. Tapos yung mga affiliate, affiliate marketing, so, naglagay ako ng mga niche site na mag ano ng affiliates. Yan. So, barya-barya lang yung mga passive na natututunan ko. Pero, nakapagawa ko ng small businesses na based doon sa mga natutunan ko doon sa clients. True, yes, Kim. Si Lind. Lind. Ano to? Tunog chocolate? Kagutom? <laughs> ano? Nice po. Yung mga may well experience sa freelancing, katulad nyo, di nagpapabayo. Oh, napansin ka rin yun. Yung mga, yung nag-start ako 2013, yung mga kasabayan ko noon at saka yung mga nag-start ng mga 2009 or yung mga earlier, mga tahimik lang sila. Kasi alam mo, ang lalaki na ng mga kita nila, hindi nila kailangan mag, mag, maging noisy, mag, mag make noise. Mm -mm. Siguro po kung pwede gawa ulit na, ah, sige, sige, sige. Meron na tayo noon eh, before. Naabutan mo ba yun? Meron na tayong WordPress tutorial sa, vid, sa YouTube part 1, 2, and 3 yun. So, panorin nyo rin yun. So, siguro, ano, excuse me. So, siguro, um, panorin nyo yun yun. At saka, ano, um, iplano natin gumawa ng bago. <clears throat> yun. So, yes, as a video, short videos. Yes, uh, dagdag natin dun sa series natin, sa freelancing. So, yun. JB, asan ka na? Two thousand fourteen ako nag-start. Nauna lang ko sa'yo na one year. Two thousand thirteen ako. Ano? Ay, na nag-start ako. Magkikwento ulit ako. <laughs> Sorry na. Ang dami kong kwento. So, nung nag-start ako, ano, gawin mo daw yun yung paano training natin before. Paano ma'am? Mag, ano, mag-lesson tayo every live? Parang hindi ko nakakayanin mag-live every day. So, in 2000, ay yung training kasi before, nag-training kami. Tapos, para siyang, ah, uh, ano siya, nine, uh, every day, 9 o'clock, Skype kami, 9 to 12, so, yung 3 hours na yun, so, free training lang yun, wala silang binayaran, so, nag, nag, nag ano lang kami, nagle-lessons kami, uh, parang, 5 weeks per batch ba yun? 5 or 6 weeks per batch? So, yun, hi ma'am, Sherlyn, Ayun. So, Donna, malapit nang matapos. Pero, um, hi Donna. Malapit nang matapos. Tapos, tapos, malapit nang matapos. Pero, 8pm, tama ba? Mag 8pm na dyan. So, mag 6am na dito. So, 8pm dyan sa Pinas, um, 
Eight. Sorry, magda nine na ba? Magda nine na. Kung magda nine na, nine o'clock sa Pinas. Sorry naman. So magda nine na sa Pinas. Um, dilipat lang ako ng live. Pero dito rin sa page na to. Kasama ko naman si Rhea at si Jeff. Para naman yun doon sa daldalang may matututunan na weekly. Ayun. So, mm -mm. good evening. O nga, patapos na doon. Pero sunod ka sa kabilang live, mamayang 9pm. Doon sa kab... Dito rin sa page na to. So, gaganon ko lang yung camera pag doon na. <laughs> Hindi. So, ito yung patayo. First time ko rin gumamit ng patayo na camera. Ayan. So, um, mag-round up na tayo siguro. Kung may last questions kayo, iwan nyo lang. Um, yun. So, wait lang. May another live pa po ba next week? Anong gusto niya? Tuloy ba natin to? Kasi kung wala na... <laughs> kung wala akong kausap, hindi, hindi ako magla-live. Wala akong kapwentuhan. Okay, so... Bakit isingit natin? Bakit ko daw ito sinimulan? So... Pwede ako magkwento ulit. Sorry na. Nakailang kwento na ba ako? So, ano? Uh, anong topic next live? So, Rachel, ang live natin mamaya 9pm, ang topic natin is about building and managing your online footprint. So, para pag ginugal tayo ng client natin, maganda yung mga makikita nila sa search results. Yes. Ronald, nandito ako ngayon sa Canada. Sa probinsya ng Canada. Bulubundukin ng Canada. So, 1.6am na dito. Yan. Um, yes po, please. Alive tayo next week. Sige, kung, kung basta ko nandiyan kayo, live tayo next week. Wala mong problema. So, yun. Mm, may nagtanong kasi kung bakit tayo naglo-live ulit. Hindi ko alam kung ba't niya tinanong. So, sagutin natin. <laughs> so, ayun. So, um, nung November, nawala sila. O, nahihiya. O nga, ah, baka ayaw nila. Hindi, <laughs> ayun. So, um, nung November, ah, uh, sige, simulan natin. April, <laughs> April, 2019, nalaman namin na may Um, may cancer yung kuya ko na nakatira dito sa Canada. Tapos, yung cancer niya, ano, stage 4 na. So, alam na namin na um, malapit na, ganun, 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 ganun. So, in inaysa namin yung papel namin. Tapos, um, by November, November 6 siya namatay. November 7, uh, sorry, November 6, 2 a.m. siya namatay. November 6, 7 p.m. kami dumating. So, nasa biyahe na kami. Hindi niya kami nahintay. So, punta kami dito sa Canada. So, nandito kami sa Canada. Um, 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 ayun. So, hindi na, hindi na ako siya naabutan. Tapos, birthday niya na November 7. So, sobrang, ano, sobrang grief yung inabutan namin. So, um, part nang pag-active ko ulit dito sa sa YouTube tsaka dito sa Freelancing with the Heart is to have something to do. Kasi, if busy ka, if marami kang ginagawa, parang mas madali mag-cope. Parang mas hindi mo naiisip. Kasi, from November hanggang buong November hanggang most part of December, parang lagi lang lagi malungkot, syempre, nag nakahiga, ganun. So, para hindi ma-depress or hindi malungkot, um, 
kailangan magpaka-busy. Ayun. So, part yon kung bakit ako nagiging active sa YouTube ulit. So, to have something to do. But at the same time, syempre, kung meron, kung hahanap rin lang ako ng gagawin, dun na dun sa mas makakatulong. Yun. Kaya, kaya ako lagi nagkahanap ng kausap, tsaka ng kakwentuhan. Yun. So, ayun. Um, yun. Kaya kami nandito sa Canada ngayon. Yun. Yun lang. Sorry, nagkwento ko. Saan ko ba makikita kung ilang minutes na tayo? So, yun. Um, sabihin nyo lang ako kung gusto nyo mag-live ulit. Oh, 55 minutes. Wow. Okay, sige. Okay, sobra natin ang ano. Um, sabihin nyo lang ako kung gusto nyo mag-live tayo ulit. Next week. Pero make sure mag-prepare na kayo ng questions para may pag-uusapan tayo. Kasi baka magsawa kayo pag puro ko kwento. Ayun, so, it will also mean a lot to me and sobrang appreciated ko na nanonood kayo, nakikipag-interact kayo sa akin kaysa maboryo ko dito. So, yun, para may nagagawa ako. Ayun, so, yun, but don't worry, walang paid course dito. Para doon sa mga noobies na manonood, never tayo magkakaroon ng paid courses dito sa, thank you Sandra. So, never tayo magkakaroon ng paid courses dito sa Freelancing with the Heart. Kung bagong dating ka sa Freelancing with the Heart, um, start with a pin post, tapos punta ka sa units, tapos subscribe ka sa YouTube ko. YouTube natin. So, nandun lahat ng videos natin. Um, lahat ng videos na nilalabas natin, nakasingit lang siya sa units natin. Para yung units natin, eventually, pag naipon, magiging siya parang, magiging siya parang, um, mag, malaking malaking course um, so detail detail na detail na course for freelancing so yun, unti unti natin siyang dagdagan Lind, hi thank you, sana hindi ka na turn off sa mga kwento <laughs> so yun um, yun, so ito pa ba? oo nga eh na, naisip ko yun chocolate eh <laughs> sarap ng pangalan. <laughs> so, yun. Um, yung mga, daming, yung mga, comment kayo pag nanonood kayo para may kausap ako. Ayun. So, yung mga hindi pa inaantok or gusto pang manood ng live, um, hintay lang kayo dun sa page. Um, pag baba ko dito, kala mo tawag yun. So, pag babay natin dito, um, lilipat lang ako ng B live isi-set up ko lang yung live namin. So, tatlo na kami doon. Si Jeff tsaka si Rhea. So, yun. Ang, ang, ang topic natin is about online footprint. Yes. Ah, uh, thank you. Thank you sa inyo. Thank you doon sa mga na, eh, we, all, we also learn from your stories. Tsaka, yes, your personal story and honesty. Ayun. So, yun, thank you. So, as much as possible, open book ako. Kung ano yung makikita nyo sa group, yun ako. So, yun. Um, yun. So, si Lynn. And subscribe. Don't worry. Starting pa lang ako freelancing August. Wow, okay. Thank you. Si Rachel, first time din. Sana hindi ka na turn off. <laughs> so, yun. Um... Siguro mamaya, gagawin ko ng event. Yung live Q&A 4. Kung okay sa inyo na ituloy natin next week. So, dun nyo iwan yung questions nyo. And pwede rin naman makipag-participate kayo ganito ulit. Para may kausap ako. Ayun. So, demanding ako, ba diba? So, para may kausap ako. <laughs> Ayan. So, ano na ba? 59. Okay, so, yun. Um, sali kayo sa Freelancing with a Heart community na group. Tapos, um, subscribe kayo sa um, YouTube. 
Ayun. So, ilang beses ako nag-decline. Pero, okay lang. Apply. Kahit may full time ako. Part -time. Oo. Oo. Apply lang ng apply. <laughs> Ayun. So, Sandra, yes. Okay. So, maggagawa tayo ng event. Tapos, iwan nyo yung question session or participate kayo next week. Thank you. Thank you sa mga nanood. And, sobra appreciated ko. Promise. Yung mga um, nakikipag-engage. Yung mga nakikipag- yung mga nagko-comment. Nag natatatak sa utak ko yung mga names nyo. And, sobrang sobrang, sobrang, sobrang thank you sa inyo. So, yung mga nag-engage simula nung nag-start ako maging active ulit yung sa, nung December, sobrang thank you sa inyo kasi nakatulong kayo to cope up with our grief. Ayun. So, thank you. Thank you very much. And, see you sa kabilang live yung mga manonood, ha? So, babay ko muna dito sa ano? Babay ko muna? Ano ba yun? So, babay muna ako dito. Thank you so much and see you next week. Yes, girl power. <laughs> Thank you. Thanks, Mark. So, thank you. Bye-bye. <laughs> See you, Sandra. Kulang yun kung wala ka. <laughs>